అగ్రిగోల్డ్ వలన నష్టపోయినటువంటి బాధితుల్ని ఆదుకోవడానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది తొలి దశలో పదివేలలోపు డిపాజిట్లు చెల్లించాలని రెండు కోట్ల రెండు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేస్తూ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది అయితే ఎక్కువ మంది బాధితులకు ఆదుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఇరవై వేల లోపు డిపాజిట్లు చెల్లించాలని ఇటీవల నిర్ణయించి ఆ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా సుమారుగా రాష్ట్రంలోని బాధితుల్లో అరవై ఐదు శాతం మందికి లబ్ధి చేకూరడం జరుగుతూ ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆగ్రిగోల్డ్ స్థాపించి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో కలిపి మొత్తం ముప్పై రెండు లక్షల మంది డిపాజిటర్ల దగ్గర ఆరు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్లు వసూలు చేయడం జరిగింది ఇందులో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి దాదాపుగా మూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి లబ్ధిదారులే ఉన్నారు వారి గడువు ముగిశాక కూడా వారికి భూములు ఇవ్వకపోవడం కానివ్వండి వారు చెల్లించినటువంటి డిపాజిట్లు వెనక్కి ఇవ్వకపోవడం వలన వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది బాధితులందరూ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా వివిధ జిల్లాల్లో పదిహేను కేసులు నమోదైనాయి అగ్రిగోల్డ్ సంస్థకు సంబంధించి ఇరవై మూడు వేల నూట ఏడు ఎకరాలను ఇతర ఆస్తులను ప్రభుత్వం అప్పుడు అటాచ్ చేయడం జరిగింది కానీ అగ్రిగోల్డ్ సంస్థకు చెందినటువంటి భూములు ఆస్తులు విక్రయించి తమ డబ్బులు చెల్లించాలని గతంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీ ప్రభుత్వానికి బాధితులు మొరపెట్టుకోవడం జరిగింది ఫలితం లేకపోవడంతో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు ఆ రోజు బాధితులకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలవడం జరిగింది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో హైకోర్టు ఆధ్వర్యంలో ఆగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల వేలం ప్రక్రియ మొదలు కావడం జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా అప్పటి ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం చిన్న చిన్న డిపాజిట్దారులకు వెంటనే ఆదుకుంటామని చెప్పిందే కానీ ఎక్కడా కూడా ఆ మేరకు డబ్బులు విడుదల చేసినటువంటి దాఖలాలు జరగలేదు మరి పాదయాత్రలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు బాధితులు కలిసి వారి వారి బాధను చెప్పుకున్నప్పుడు దాన్ని మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఇరవై వేల వరకు ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులందరికీ తక్షణమే న్యాయం చేస్తామని కూడా ఆ రోజు తెలియజేశారు దాన్ని మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది మొట్టమొదటి కేబినెట్ మీటింగ్లోనే పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు విడుదల చేయాలనేటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఇరవై వేల వరకు ఉన్నటువంటి బాధితులందరికీ కూడా న్యాయం జరిగే దిశగా మన ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది మరి భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా ఈ విధంగా ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ద్వారా జరిగినటువంటి స్కామ్లో నష్టపోయినటువంటి లబ్ధిదారులకు ఎక్కడా లాభం చేర్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనసుతో పేదల పక్షాన్ని ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనమందరం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా బాధితులందరూ ఈ లబ్ధి ఏదైతే ఉందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్షను వారందరూ వ్యక్తం చేయడం జరిగింది వారి ఆకాంక్ష మేరకు వారి యొక్క కోరికను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లే బాధ్యత తీసుకుని వారి కోరిక మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈ లబ్ధిదారులకు లబ్ధి చేకూరాలనేటువంటి దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది ఎవరైతే మన డిపాజిట్దారులందరూ కూడా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎవరూ కూడా ఇంతవరకు న్యాయం చేసే దిశగా గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తామని చెప్పి మాటలైతే చెప్పారు కానీ ఇది మాటల ప్రభుత్వం కాదు చేతల ప్రభుత్వం అని చేసి చూపించే దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపినటువంటి చొరవ ఈరోజు బాధితులందరూ కూడా జీవితాలలో వెలుగులు నింపిందని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు బదిలీ చేయమని చెప్పేసి ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగిందండి ఆ బదిలీ ప్రక్రియ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఆస్తులన్నీ ఉన్నాయండి ఇంకా వేలం పాట అన్నది మొదలు పెట్టలేదు కానీ చిన్న మొత్తాల్లో ఉన్నటువంటి బాధి అంటే దాదాపుగా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాధితులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది 
త్వరలోనే ఆస్తులు వేలము ఇవన్నీ కూడా మన కోర్టుకు బదిలీ చేసిన తర్వాత కోర్టు పర్మిషన్తో మిగిలిన వారందరికీ ఎవరైతే నష్టపోయి ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చివరి వ్యక్తి వరకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఒక్క రాష్ట్రంలో ఒక ఆస్తులు కాదండి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నాయి మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఇట్లా మొత్తం చాలా ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు వాళ్ళ మొత్తం అయితే ఆస్తులు దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై మూడు వేల ఎకరాల పైచిలుకు ఉన్నాయి కానీ అవి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి ఒక మన రాష్ట్రంలోనే బాధితులు మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల వరకు డిపాజిట్స్ పెట్టున్నారు అవన్నీ కూడా తీర్చడానికి మరి మనకు ఆస్తులు ఏవి వెల విక్రయించాలి ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయడం జరుగుతుంది అది ఒక చిన్న పాప మీద అత్యాచారం జరిగిందండి దాచేపల్లిలో ఈ నెల పంతొమ్మిదో తారీఖున వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళకి కేసు నమోదు చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ డేకే నిందితుని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ అతన్ని రిమాండ్కి కూడా పంపించడం జరిగిందండి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్పందించి ఆ పాప చదువుకోవడానికి కావలసినటువంటి సౌకర్యం కల్పించమన్నారు చిన్న పాప అట్లాంటి వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామండి ఇవి వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది అతన్ని కూడా నిందితుడిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అండి అంటే అక్కడక్కడ ఇలాంటి చర్యలు జరుగుతున్నాయి బట్ పోలీసులు కూడా చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారండి నిందితుల మీద వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఎక్కడా కూడా డిలే జరగడం లేదు ఎవరైతే బాధితులు కంప్లైంట్ ఇస్తారో తక్షణమే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు బాధితులు ఎవరైనా కానీ విడిచిపెట్టేటువంటి ప్రసక్తి ఉండదండి వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చాలా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి అంటే మీరు చూడండి మనం వచ్చేసి నేను చెప్పడమో ఇంకొకటి కాదు మన నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ చూసినప్పుడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ గత ప్రభుత్వంలో మనకు మన రాష్ట్రంలో రెండు వేల పదిహేడులో మహిళల మీద అత్యాచారాలు చాలా ఎక్కువ జరిగినాయి రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రం అప్పుడు దేశంలోనే మొదటి స్థానానికి ఉంది మీరు ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే గతంలో కంటే నేరాలు తగ్గుతూ ఉన్నాయి అంటే మేము ఒక్కసారిగా ఒక్క రోజులో కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పలేము కానీ గతంతో పోలిస్తే నేరాల సంఖ్య తగ్గింది ప్రతి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయం చేస్తున్నారండి అక్కడ ఏమీ లేని దాన్ని కూడా పల్నాడులో ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్తా ఉన్నారు అక్కడైతే సకాలంలో వర్షాలు కురిసి డ్యాములు నిండి రైతులందరూ కూడా పొలం పనుల్లో చక్కగా ఉన్నారు ఇంకా చూసుకుంటే రైతులందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మాగాణికి పెట్టే పెట్టుబడి కూడా దాదాపుగా ఎకరాకి ఆరు వేల నుండి ఏడు వేల రూపాయలు తగ్గిందని కూడా చెప్తున్నారు రైతులందరూ ఎందుకంటే ఎరువులు వేసేదానికి నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా మనం ఇదివరకు డబ్బులు వెచ్చించాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా రైతులకి పెట్టుబడి కూడా తగ్గిందని చెప్పేసి చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి ఓర్వలేక చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా ఎనభై శాతం ఇప్పటికే నెరవేర్చే దిశగా ముందుకు అడుగులు వేయడం జరిగింది మరి అవన్నీ చూసి ఏం చేయాలో తెలియక మరి వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదని చెప్పి ప్రతి దాన్ని రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ అండి వెళ్తారు గ్రామాల్లో ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు దాని మీద ఎవరి యొక్క ప్రభావం ఉండదు అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి కావాల్సిన సహాయం ఏదన్నా ఉంటే అందిస్తాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్